click subscribe and bell icon to get regular notifications. సో ఒకసారి గర్భాశయ ముఖ ద్వారా క్యాన్సర్ కన్ఫర్మ్ అయిన తర్వాత ట్రీట్మెంట్ పద్ధతులు ఉంటాయి సో జనరల్గా దీనికి సంబంధించినటువంటి ట్రీట్మెంట్లు మూడు రకాల ట్రీట్మెంట్లు ఉంటాయి ఒకటి ఏమో ఆపరేషన్ చేస్తాము దాన్ని రాడికల్ హిస్టెక్టమీ అంటారు రెండోదేమో కీమోథెరపీ మరియు రేడియోథెరపీ ఇంకోటి ఫైనల్గా కీమోథెరపీ సో గర్భాశయ ముఖ ద్వారా క్యాన్సర్ స్టేజ్ వన్లో ఉన్నా కానీ లేదా ఇనీషియల్ స్టేజ్ టూ దాన్ని స్టేజ్ టూ ఏ అంటాం సో స్టేజ్ వన్ కానీ స్టేజ్ టూ ఏలో కానీ ఉన్నప్పుడు జనరల్గా సర్జరీ ప్రిఫర్ చేస్తాము సో దాన్ని గర్భాశయంతో పాటు చుట్టుపక్కల టిష్యూ దాంతో పాటు అది పక్కన చుట్టుపక్కల లింఫ్ నోట్స్కి పాకే అవకాశం ఉంటుంది ఆ లింఫ్ నోట్స్ని కూడా తీసేస్తాం ఈ పూర్తి స్పెసిమెన్ అనేది బయాప్సీకి పంపిస్తాము దాన్ని బట్టి ఏం స్టేజ్ ఉంది ఇంకా దానిది మనకు తెలుస్తుంది దాన్ని బట్టి ఫర్దర్ గా ట్రీట్మెంట్ ఏమైనా ఇవ్వాలా వద్దా అనేది చూస్తాం స్టేజ్ టూ ఏ తర్వాత జనరల్ గా స్టేజ్ టూ బి ఉంటుంది దాని తర్వాత స్టేజ్ త్రీ ఉంటుంది స్టేజ్ టూ బి కానీ స్టేజ్ త్రీ కానీ జనరల్ గా ఆపరేషన్ వల్ల వీటికి ట్రీట్మెంట్ చేయడం సాధ్యం కాదు వీటికి సంబంధించి కీమోథెరపీ మరియు రేడియోథెరపీ కలిపి ఇస్తాము జనరల్గా ఒక థర్టీ టు థర్టీ ఫైవ్ డేస్ ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది సో కీమోథెరపీ దీనిలో చూసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఓన్లీ రేడియోథెరపీని మంచిగా యాక్ట్ చేయడానికి మాత్రమే వాడతారు సో ఈ కీమోథెరపీ వల్ల పెద్దగా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు రేడియేషన్ వల్ల కూడా మేజర్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండవు చాలామంది భయపడుతుంటారు కీమోథెరపీ రేడియోథెరపీ అనగానే తట్టుకుంటానా లేదా అనేది ఆ తట్టుకుంటారా లేదా అనేది మీకు మీరు డెసిషన్ తీసుకున్న బదులు కన్సల్ట్ డాక్టర్ని అడిగి లేదా డాక్టర్ డిసైడ్ తట్టుకుంటారా లేదా అనేది జనరల్గా మేజర్గా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి ఉండవు చాలా ఈజీగా టాలరేట్ చేస్తారు అండ్ రిజల్ట్స్ చాలా చాలా ఎక్సలెంట్ గా ఉంటాయి ఎదర్ సర్జరీ వల్ల కానీ కీమోథెరపీ రేడియోథెరపీ వల్ల కానీ సో ఈ రిజల్ట్స్ ఎక్సలెంట్ గా ఉంటాయి కాబట్టి ఎంత తొందరగా వీలైతే అంత తొందరగా ఈ ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవడం అనేది చాలా చాలా పేషెంట్ కి మంచిది